熊猫英雄，主公盖世。哈哈哈哈哈！说了半天，就是你姐夫英雄救美呗。那你姐夫高不高大，猛不猛，你怎么知道的？当然是听我姐说的啦。啊，当然了，再加上一点我的二度创作。我说怎么听得像偶像剧呢？原来还有二度创作。哎，你怎么把你姐夫想那么好啊？那我合理臆想也是根据现实的。我姐夫现在也不差呀，对吧？哎，你好，想要点什么？哎，我数完两个字，啊，这个啊，好嘞。熊熊，你过来看一下，您那个人打起来了。你再这么说的话，我就告你诽谤。哎呦，怎么还不让人说话了？我告诉你啊，你就别做那不露脸的事儿。怎么回事？他在这拦着，不让客人进我们店。你可别胡说啊！谁拦着不让他们进你们店了？你在这逮着谁跟谁说我们蛋糕有问题，这不成心不让我们做生意吗？哎呦，我可是实话实说啊！至于他们买不买你蛋糕，我可没故意拦着。你说我们卖过期蛋糕，这不就等于砸我们招牌吗？哎，你们招牌自个儿立的问，别人谁砸得了啊？那天他儿子早上都找上门来了。说班里几个同学吃了他儿子拿的过期的蛋糕啊，吃的都闹肚子了。我就在店里面，我听得一清二楚的。哎，你也别说我造谣啊，老板在这儿呢。你说说，是不是这么个事儿？是。姐夫，你怎么能承认呢？姐夫，你的蛋糕我以后不买了。哎。你今天为什么不跟那个女人据理力争，就让她把我们说的一无是处啊？人家说的对，我据理力争什么呀？可是这件事情是熊维尼干的，他就是个孩子，他不懂事儿，跟我们店什么关系啊？哎，就是啊，咱们是知道，可是人家不知道啊，人家看到的就是琳达老师拿着过期的蛋糕来找我兴师问罪，这种事儿我怎么解释？这种事儿越解释越描越黑，那现在怎么办？就眼睁睁看着我们刚做起来的牌子就这么白白的给砸了，牌子是自己砸的，怪不得别人。那怎么办？我给张总打电话了，明天他来找我。你又忘了熊孩子？画什么呢？保密。你怎么还没睡呢？你不也没睡吗？我没睡，是我睡不着。我，哎呀，我就想吧，你说这熊孩子就这么卖了，都怪我。我不是怪你，你呀、啊，毕竟是个小孩儿，破坏力有限。我就是想不明白啊，你说那个，那个胖大姐怎么就跟我们杠上了？每天在我们门口说我们坏话，到底想说什么呢？我就是替你爸不甘心。你是不是怕我爸店开不成，你就当不成小老板，也再没有机会追我小媳妇吗？这话说的，你怎么能是那样呢？是我拒绝了你小姨，你小姨追的我，你们搞清楚。我爸说你后悔了。哎，我说到这节骨眼儿，你们父子俩就别探讨我的感情生活了啊！你就想眼睁睁的看着你爸的心血给你妈的礼物就这么泡汤了？那你又怎么办？我爸说要承认失败，行，你去洗洗睡吧。这真是皇上不急太监急啊！你什么意思啊？我这就是说你跟你爸是皇上，我我这什么主意啊？说顺嘴了，抱歉啊，是得倒点水去。来，张老板，那咱们就言归正传吧。是，好，合同我给您带来了。好
这转让费不对啊，这比咱上次谈的少了不少，你是不是写错了？没写错，熊老板，上次是我着急收购你们的店，所以价格自然高一些。但据我所知，这段时间你们遇上不少困难，越来越不景气了。现在是你们着急要出手这回笼资金，我肯定不能花这冤枉钱的，对吧？哼，张老板真不愧是收购礼品呐，精打细算。是，现在确实遇到点困难，但是你这个费用啊，已经超出了我的底线了，我也没法接受。我们如果这个数额转让给你的话，那还不如苦撑一段时间，说不定还有转机。熊老板，早就听说你以前是做金融的，果然沉得住气，我挺佩服的。不过您说的这话，您自己信吗？据我所知，你们下个季度的房租都快交不起了吧？你怎么知道的？小妹妹，我虽然是做小生意的，但也知道知己知彼，百战不殆的道理。我既然过来收购你们的店，自然要把你们的底细摸清楚，对不对？你们的房东都告诉我了，你也不用怪人家，人家也是想找一个能按时交房租的客户，对吧？你这岂止是知己知彼啊！简直可以称得上是趁火打劫、啊。这位兄弟，你说话可不太好听啊！什么叫趁火打劫啊？说你趁火打劫都是夸你，你这应该叫明抢。你到底什么意思？阿姨，你进来一下。哎，我们为什么要进去啊？你是不敢了？嘿嘿，看你这话说的，只要不吃你家的蛋糕，我有什么不敢进的？天天在熊孩子门口说我们坏话呀！我我那是仗义直言，是不是？我要提醒广大消费者，不能上当受骗。就没什么别的目的吗？我能有什么目的？是不是？我我一个在旁边开网吧的，跟你们没什么仇，没什么怨的，我还能专门找事儿啊？是不是？那你认不认识这个叔叔？不认识。我跟这个大姐确实没见过。对对。那什么，徒弟，把你在我指导下拍摄的影视作品给大家看一下。好。大家快看！张老板，你不说你们二位没见过吗？啊，你俩原来是一伙的呀！你们跟踪我？错。不是跟踪你，是跟踪他。我就觉得这大姐吧，每天什么事儿也不干，天天的跑到我们蛋糕店门口给我们当义务宣传员。我就觉得这事儿有点蹊跷。我呢就长了个心眼儿。事实证明，小孩当狗仔队更不容易被发现。怎么样，牛叔叔，拍的挺好吧？曝光还差点，不过可以了。饭店里没座位了，我们俩正好拼一桌，怎么就是一伙的了？啊啊，对对对。你们俩都别骗人了，我把你们商量事情的过程都录下来了，要不要让大家看个视频？你说都这么大的人了，你不就是想让我低价把这个店转让给你吗？俩人合起伙来干这种事儿，缺德不缺德？熊老板，话不能这么说，我是使了点小计策，但是顶多也就是顺水推舟。你们的蛋糕有问题，那可不是我编的。我只是在大家伙面前把这事儿强调一下，有什么错吗？别老是，小小，我我来，我来是跟你道歉的。道歉？对。为什么？你还记得没有？我跟你说，有两个孩子，他们因为吃了蛋糕就闹肚子了。实际上，他们那天把那个蛋糕拿回家，根本就没吃就拿肚子。一个是着凉了，另外一个是吃别的东西过敏了，反正跟那些蛋糕一点关系都没有。而且他们家长也查看了。
包装的日期，那些单告的确实没有过期。可是时间都这么久了，你怎么才说呀？我太武断了。师兄为你找到我，然后让我带着他去把这件事情弄清楚。诸位家长，斌的老师的话你们都听见了啊。熊孩子从来就没有卖过过期的蛋糕，当然我们非常高兴啊，你们能对我们有一个监督，有一个鞭策。以后希望大家也能够多多支持熊孩子，大家只要来，我就给打折，最低折啊！好的，好好好。哎，张老板，这位大姐，我看这个情况，这里好像不需要你们二位了吧？那我就不送了，请吧。张老板，以后你来买蛋糕也打折，不过，再想要我的店可要加钱喽。拜拜，林老师，哎，来你的，你尝尝啊，这是我们店最新推出的啊，尝尝味道。同学们，尽情拿啊，有多少拿多少。别手别空着，啊，快点！好，好，好，好！干什么？干什么？我早说他们这店开不下去，看这样子，来者不善的。是啊，是啊。哎，快快快，姐妹们，快来看热闹！快快快快快快！是老爷们，咱俩出去单挑。哎，哥，你别管，我来。有用，这事你别管，我来。不行，这蛋糕店大大小小还指望你呢，你别跟我抢着来。有用，你有你的艺术，你有你的同仁，你有你的追求，这事我来。我是有同仁，你还有俩孩子呢，金子还没回来，我怎么能让你来呢？不用，你就别跟我抢了，这这事抢什么呀？我来，我来，你别管，你别管，你让我。上次就你来的，这次我来，别老看不起上次您误会了，其实我们是来买蛋糕的。你们一个个都五大三粗的，哪像是吃蛋糕的主啊？说实话，到底谁派你们来的？其实啊，我们是陶乐的学生，他呢不想把他说出来，可是我觉得应该让你知道他的好意，所以我想把你这些蛋糕全买了。都选好蛋糕了吗？赶紧付账啊！我去帮忙。哎，走走走走走走走走。啊哈哈哈！今天真是扬眉吐气，大快人心啊！这个今天啊，是我们熊孩子的转折点。正式从这个战略防御转化为战略反攻。那李大老师还说他会在朋友圈里宣传咱们嘞。别高兴得太早啊！今天确实熊孩子恢复了名誉权，但是今天是因为老陶的关系才把蛋糕卖出去的，所以说我们还需要继续努力。嗯，当然这里不包括熊维尼啊。为什么？因为你爸怕耽误你的学习，那也不行。我也是熊孩子的一员，你们要是不让我参加，我要跟你们说版权。
什么版权？熊孩子名字的版权啊！咱们这里只有我才是真正的熊孩子，不是吗？好，爸爸可以答应你，但是爸爸有一个条件。什么条件啊？下一次考试必须进入年级前十名。太难了。答不答应？快，金老师试。熊维尼，琳达老师可跟爸爸说了，下个月就有一次考试，加油哦！加油！爸爸，我回来了，告诉你个好消息。怎么，又有人捣乱了？你这个孩子，门口那条街马上要改造了，这几天就动工。这跟咱们店有什么关系啊？你说咱们啊，咱们这店刚刚有点起色。哪儿挖沟不行啊？偏偏跑咱们门口挖沟来了。就是啊，这以后所有的一切又都得重来。哦，这么回事儿。哎，那个，你刚刚说有个好事是什么好事？我妈打电话说下个月就回来啊。这别金子一回来就发现蛋糕店倒闭了。乌鸦嘴，小峰，快想想办法呀！这里不欢迎你，小朋友，你不欢迎我，说不定你爸爸欢迎我呀。熊老板，咱就明人不说暗话了啊！你们应该也知道这门口要修路了，对吧？你又想耍什么花招啊？哎，小妹妹，话不能这么说，做生意嘛，有时候耍点小手段也是没办法。不过这次我确实是来帮你们的。那你说说，你打算怎么帮我？还是老办法，卖店。不过你们先别着急，这次我是诚心诚意的，咱们就按照第一次说的那个价钱，我绝不落井下石。我爸早说了，熊孩子不卖。就是啊，上次你们不卖，那是有情可原。不过现在呢，情况有变了。我都听说了，这门口这个路的改造呢，时间是不断的。虽然说你们现在已经有一定的牌子了，但是呢。毕竟不是什么大店，人家客人也没有偏来你们家买东西不可的理由。你们接着这么撑下去呢，估计到时候又是资金周转不开。不如你们现在把这个店卖给我，我呢绝不压价，就当是为上次那个事情做一个补偿。你们说怎么样？赵老板啊，这个蛋糕店啊，是我送给我媳妇的礼物。我儿子说的对，我们不会卖的。啊，你的好意呢，我心领了，好吗？方队，恕我直言啊，店给老婆当礼物可以，但是你不能给人家一个烂摊子，而且我给你一忠告，小孩的话你不能都听。你不用操心了，不会是烂摊子了，我一定会好好经营，而且我也给你一句忠告，小孩的话呀，一定要听啊。免费试吃看一下吧，店里有免费试吃，要不要看一下？小姨，有数。看什么？这什么呀？霍森贺卡？不是，我是觉得咱们生日蛋糕图案太单调了。所以我就设计了不同的图案，送蛋糕的时候，也可以把这个也送上去，告诉他们，想吃生日蛋糕可以找我们呀！哇塞，你太棒了！你这个艺术细胞还有商业头脑，绝对是遗传无望。和你爸，嘿，小姨你就拉倒吧你，赶紧给我收着，给我拍一下去行吗？等等我呀！
错了。似乎是我要找的东西。嗯，我要找。哦，可以小心点啊。味道真的很特别，我尝尝。嗯，不错呀，你小子哪儿弄的配方？这个啊，是我旅游的时候跟一个偏远山村的老大妈学的。偏远山村的老大妈会做蛋糕？她做的是饼，然后我就琢磨了一下，她做饼我可以做蛋糕啊。改良了一下，聪明，你小子聪明啊！这个再放点巧克力，味道就更好。这事儿就这么定了。嗯，咱们现在有我们的代表作了，杀手锏。但是姐夫，蛋糕虽然好吃，但是别人也不知道呀。我们那条路啊，我估计还要修挺长时间的呢。顾客不知道，那怎么办呀？顾客进不来，我们送出去。总之，这个就是我们的主打产品，我们上门推销，连带外卖。哎，这个主意好啊！你是说宅急送？没有，我有一个更好的。今天送货的时候淋了点雨，好像有点感冒了，没什么事儿。来，你看看这个，这什么呀？维尼自己画的啊，好看。这，他画这干什么？他说啊，他想丰富一下咱们店生日蛋糕的图案，都是自己设计的。然后你之前不是说了吗？不想让蛋糕店影响他太多，我征求一下你意见，你看到底要不要发出去？你觉得呢？我觉得吧，毕竟是孩子一片心意，而且这孩子责任感特别强，比我都强。这份责任感呢，一定要保护，只要不牵扯太多精力，就可以发出去。我发现你现在也越来越成熟了啊。成长嘛，是吧？行了，不说了啊，你也早点睡吧。明天还要继续《熊出没》啊，辛苦了。嗯。哎，你爸呢？怎么还不下来？他已经累了。让他多睡会吧，就知道关心你爸。哎，起床了，起床了，哎，起床，起床，起床，哎，嗯，怎么了你？嗯，不舒服啊？嗯，你怎么这么热呀、啊？哎，去去医院，来来，起来起来起来，我带你去医院，来来起来起来。得多住几天，看来啊，熊熊这次是真要冬眠了。刚才房东打电话又在催房租了，怎么
喂，有件事儿需要你帮忙。举杆手腕大甩卖啊！机不可失，势不再来。大官路过，不要错过，手腕绝版珍藏，绝对超值啦！这个赛道是什么？多少钱？一百五十块钱起啊！大家出价，价高者得。我出一百六，我出一百七，我出两。这是你俩忙的吧？咱们单楼店不能少了人。我没事，我打两天吊瓶就好了。不是我跟你说啊，你什么事儿也不能太掉以轻心。你呢是这个熊孩子的主心骨，你要是有点什么事儿，我们也担不起啊，是不是？是不是又该交房租了？哎妈，你别担心，来，别担心，我我有钱。你哪来的钱啊？我和李小维周末去少林宫摆摊赚的呀。什么？你摆什么摊儿，卖什么东西？我卖玩具。姐夫，我这两天都忙着店里的事儿，这事儿我不知道啊。儿子，你不是最喜欢你那些玩具和漫画了吗？哎呀，那是我还小的时候，现在我长大了呀，也不喜欢那些东西了，刚好还可以回笼奖励资金。哟呵，你还懂得回笼资金呢？哎，略懂。哎呀，这孩子真是越来越懂事儿。他懂什么事儿啊？他一点都不懂事儿。维尼爸爸怎么跟你说的啊？蛋糕店那是大人的事儿，你小孩不许掺和。再说了，你不是答应我吗？考进前十了，你才能掺和蛋糕店的事儿吗？你考进前十了吗？我就是看你病了，我得多出点力。用得着你吗？你成绩单呢？你成绩单出来了吗？成绩单出来了没有？出来了。拿了，我看看。你别生气啊，他主要是也想帮忙，你千万别生气，你身体不好啊！啊，快快快给爸爸道歉，没事没事没事。嗯，这考了多少？怎么做到的？爸，我还以为你……你还以为我就是二十多名的水平吗？其实我早早就可以考到前十了，只不过故意不考。想知道为什么吗？那是因为如果我早早就考前十，你就该跟我说，儿子要考到前五名才能参加熊孩子哦，那我该多不划算啊！不然我爸要担心了。哎，我妹妹什么时候回来？你外公看你妹妹看得正起劲儿呢，你就让她多玩两天啊，正好让你爸呀清闲清闲。行了，你们收拾吧，我先走了。哎，那个，我我送送你呗。啊，不用了。用？当然用了。怎么不用啊？这么晚了，一个人回去不安全。让游泳送你，送送送。
师傅，嗯，你送我吧。让云龙送你都一样啊。不一样，你看你今天面对突发状况的时候，表现的多英勇，多棒呀，跟十年前追我姐的时候一模一样。再说了。今天可是我老爸帮忙啊，你不得好好感谢一下你的老丈人啊，说不定你俩就历史性的握手言和了呢。对吧？你送我吧，走了走了。走了走了，哎，走了走了走了。那你把盘子都洗干净了啊，收拾利索了啊。走，那。维尼，收拾收拾干净。睡呢。报喜鸟与亿万球迷。哎，这我还要看呢。累了？来，姐夫给你按按。谁不累呀？姐夫也累。你说我这样啊，白天得经营着蛋糕店，还得照顾孩子，随时还得等着媳妇儿回来，这晚上还得送小姨子回家，累呀。哎呀，是啊，这惦记着大的，还得想着小的。什么惦记大的想的小的？我说威尼啊，我说温馨啊，你以为我说这个？你心虚什么？我心虚？这怎么还笑上了？你笑什么？你莫名其妙，你笑什么你？吃醋了吧？啊！我这一听阴阳怪气的。这是吃我和银子的醋啊！我才没吃醋。作为一个人，我相信你有基本的自制力。啊，大姐夫，还说没吃醋呢。这一口一个大姐夫叫的，明显是有情绪的。我就是没情绪。你要是不喜欢我叫你大姐夫，那我以后就不叫了。但是我就觉得吧，一个人永远要知道自己的身份是什么。我睡了。你自己好好想想啊，大姐夫。哎，嘿，稀客啊！啊，随便看，随便看。呃，行，那个兄弟啊，我今天来其实是有事找你。这第一呢，呃，我向你说声对不起，以前都是我的错，你大人有大量。这都过去了啊，都过去了。啊，那太好了。哎，咱也算不打不相识嘛，是吧？是是是。那这第二件事呢，就是给你送一个大单子。我们网吧呢，准备订购甜点，然后就想在你这里统一订购了。太好了，那我给你打八折啊！哎呀，我主要看上的是你家货真价实，安全我放心。你放心，绝对没有过期的蛋糕。长期合作，我长期合作，长期合作。爸，我跟你说啊，这鸡蛋啊和奶油的比例啊非常重要。哎哎哎哎哎。你不是让我教你做蛋糕吗？这字怎么心不在焉呢？你，我是怕你闷得慌，所以给你找点事儿做。合着逗我玩呢，是不是？啊，该干嘛干嘛去。哎，也不是那样了，我也是想欣赏你做蛋糕的样子。可这半天也没有顾客上门，作为鼓着白费劲儿吗？没人就没人，我正好趁这时间我自己练练手，怎么了？可是也没人来，你开发这些蛋糕有什么用？哎，你这话说的。那你平时画画的时候，你是为了把画卖给别人吗？不是啊，自己画着玩。这不还是吗？现在表面上看没什么用，可是我们培养了自己的能力，时机一到，哎，就发挥作用。哎呀
，那又怎么什么时候？老板，有人在吗？有人在吗？哎，哎，你们是熊孩子蛋糕店吧？啊，对，有什么需要帮忙呢？呃，这是你们设计的蛋糕吗？哎，这图案是咱们设计的。啊，对，是。啊，对，是我们设计的。太好了，我儿子就喜欢这个图案，我要订一个生日蛋糕。好，好，好，没问题，先上前台交一下定金。哎，好，谢谢啊。哎，爸，你说的对，我发挥作用了，发挥作用了。<笑>并且由未来的漫画设计大师设计，而且呢，还可以获得免费的全家福和亲子照一张，一张不好的话再照一张，有我们的独立先锋摄影师亲自拍摄。你让我照相啊？把你艺术家的梦想照进我们蛋糕店的现实，不是挺好的吗？是挺好的啊！啊，你的文案加上我的艺术，再加上威尼的创意，我们熊孩子蛋糕店一定能够大红大紫。看看姐夫有没有什么要帮忙。爸，咱们这个月有没有少赔点啊？对吧？我们有你的拳头产品外送，还有熊为你的原创蛋糕，不可能，我们多了很多客户，你是不是算错了？算算算算。我可以非常负责任的、郑重其事的告诉你们，这个月不但没有赔，而且还赚了。真的？什么？赚了三千五百七十三。牵着大口红印子，这钱要请客？什么请客啊？咱们这叫股东分红。哇塞，我们是股东呢，都是股东啊！耶、yeah, ，吃好吃的，吃大餐，吃好吃的，想吃什么能吃什么啊！走，换衣服去。哇熊孩子蛋糕店越来越好，来，希望大熊小熊继续努力，来来来，希望我妈早点回来当老奶娘。哎，云龙叔叔，你就不说点什么吗？我祝你早日找个好点的人，找是必须的，一定要找，必须找啊！但是严爸，你知道吗？往往这找来找去啊，那人却在灯火阑珊处，出不了咱家门，是不是？行了行了行了，是不是？我们今天是事业局，只聊事业，别净瞎聊些有的没的。姐夫，你赶紧说说熊孩子接下来该怎么办呀？熊孩子啊，熊孩子，我们以后一定得稳扎稳打，把现有的优势和客户固定住。但是最重要的啊，就是我们现在得增加人手。就咱们这几头蒜肯定是不行，这算什么呀？我妈就要回来了，你还别忘了，还有我外公呢。你别瞎说，你外公还要揍你爸呢。我爸纯粹那是气话，姐夫，我跟你说哈，他虽然现在表面上可能不接受你，但他一直带着熊的心呀，说明他心里已经接受你了。只要我姐一回来，这事儿一准没问题。说的有道理，来来来来，来。来，小刘，你少喝一点儿，你喝多了谁照顾你啊？我开心啊，我多喝点不行啊。熊熊都说了，今天是股东分红，我不是股东啊。
是傻，我的智商不比你差，恶作剧情都遗传给我啦。小鬼当家真的很可怕，招招凶猛，出手毒辣。